ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു അച്ച് ടു ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇതിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പൊറോട്ടയുടെയും ചിക്കൻ കടായിയുടെ റെസിപ്പീസും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായി ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓളുന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ആദ്യം പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയുമാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി മുട്ട ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാവ് ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിക്കൻ കടായി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ചിക്കനോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എനിക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായി മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മതി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രാമ്പോ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു രണ്ട് കറുവയില ഒരു സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒരു സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം രണ്ട് ഏലക്ക ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം തണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി സെയിം ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
ഇനി രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം സെയിം ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പുള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി ചേർക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ചേർക്കാം അല്ല കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നീട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കടായി ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവെടുത്ത് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ചെറുതായിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ബോൾസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി വെളിപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മീഡിയം സൈസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവൊക്കെ ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ മാവൊക്കെ ഇവിടെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തി എടുക്കണം നമ്മൾ പരത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പരത്തി എടുക്കുന്നതും നമ്മളെ മാവൊന്ന് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം നന്ന വലുതാക്കി പരത്തിയെടുക്കണ്ട ചെറിയ സൈസിൽ അങ്ങ് തയ്യാറാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി 
ഇനി ഇതിന് മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ലെയിൻസ് ആയി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊറോട്ട വീശിയടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ല ലെയറായി കിട്ടും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാവും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊറോട്ട റോള് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ റൗണ്ട്സിലാക്കി എടുക്കാം കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെയറൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പോകും ഞാനിവിടെ വലിയ ഓടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് നാലോണൊക്കെ ഇട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലോട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് എല്ലാം ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഇതിന് മുകളിലോട്ടും കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള പൊറോട്ടയൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ പൊറോട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കടായും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് റെസിപ്പീസാണിത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ്